Les positions d'allaitement. La position la plus connue, la plus classique, c'est ce qu'on appelle la madone ou la berceuse. Malheureusement, c'est vraiment la plus mauvaise des positions, la moins facile, la moins pratique et pour le bébé et pour la maman. Et pourtant, c'est celle-là qu'on voit le plus souvent. Donc là, euh, la maman et le bébé se sont placés euh, tout seuls et on va voir euh, tout ce qui va et tout ce qui ne va pas dans cette position. La première chose, c'est que le bébé, il a son nombril qui va vers le plafond. Donc là, il est tordu, c'est-à-dire qu'il y a son corps qui est comme ça et sa tête qui est complètement sur le côté à droite. Et on a vu dans une autre vidéo que quand on boit, eh bien on boit dans l'axe et la tête est un petit peu relevée. Donc là, on va demander à la maman de mettre le bébé ventre à ventre, nombril à nombril, pour que le bébé récupère son axe. Première des choses. La deuxième des choses, on voit bien que la maman, elle va tirer le sein parce qu'elle veut que le bébé respire correctement. Donc d'un côté, elle tire le sein, de l'autre côté, le bébé lui aussi, il tire le sein et c'est comme ça qu'on a des crevasses. Et en plus, on voit que la maman, elle a son épaule qui est complètement crispée pour tenir le sein. Donc là, on va rassurer la maman en lui disant « tout va bien ». Quand le bébé tête, il n'y a pas besoin de tenir le sein, il respire tout seul et on peut se détendre. Ensuite, les mamans, ce qu'elles ont l'impression, c'est que le bébé, elles ont l'impression qu'il faut qu'elles le mettent dans l'angle du bras. Or, on n'a pas toute la même longueur de bras, on n'a pas toute la même longueur de sein, on n'a pas toutes le même sein et le bébé n'est pas de la même taille. Donc, ce qu'il faut, c'est que le bébé il soit face au sein et souvent... Tout simplement, ce qu'il faut, c'est reculer un tout petit peu le bébé. Alors, pas le bras, c'est le bébé qui recule. Et en général, la tête du bébé, elle va à peu près être décalée de 10 cm du coude. Et en faisant ça, la tête du bébé s'est mise un petit peu en arrière. Alors que quand il était dans l'angle du coude de la maman, il était fléchi en avant. Donc, on recule un tout petit peu le bébé et hop il va se mettre en extension et ça va être son menton qui va vraiment être dans le sein et ça va lui dégager le nez. Comme ça, la maman n'a vraiment plus envie de tirer le sein pour qu'il respire. Elle va pouvoir vraiment mettre sa main tranquillement. Et ensuite, ce qu'on va demander à la maman, c'est de se détendre. Parce que souvent, voilà, même le cobaye spontanément était crispé des épaules. Et donc, on va lui dire, installez-vous bien, on va lui mettre des coussins sous les coudes pour qu'elle puisse poser correctement son bras, son épaule et le bébé. Dans cette position-là, la main gauche, on voit bien qu'elle tient le bébé. Et donc, il n'y a que la main droite qui va être là pour présenter le sein, pour gérer la main du bébé et pour éventuellement soutenir la tête du bébé. On a vu qu'on ne tient pas la tête du bébé en mettant sa tête, la main en arrière comme ça. On va tout simplement mettre un doigt sous la tête du bébé pour qu'il puisse reculer sa tête. C'est ce mouvement de flexion-extension qui est important pour le bébé. Donc, si elle est main, si elle soutient gorge et la tête du bébé, avec une seule main, ben on voit bien que ce n'est pas possible. Donc, cette position-là, elle n'est vraiment pas pratique. Et on verra d'autres positions.